lepas negeri termiskin, kata Muhammad Razi. Kelantan masih negeri termiskin di Semenanjung dan ketiga di Malaysia. Selepas Sabah dan Sarawak, kata Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Senator Muhammad Razi Muhammad Jidin. Muhammad Razi berkata dari segi statistik kadar kemiskinan Kelantan menyamai perata kemiskinan peringkat nasional iaitu 0.4%. Namun hakikatnya di peringkat akar umbi masih ada kumpulan yang ketinggalan. Statistik kemiskinan bagi bulan Jun tahun ini menunjukkan miskin tegar di Kelantan mencatatkan 6,218 orang manakala miskin melibatkan 31,217 orang. Itu hakikat yang kita harus terima. Data ikasih juga menunjukkan rakyat Kelantan antara senarai tertinggi selain penerima tertinggi pinjaman amanah ikhtiar Malaysia atau AIM katanya dipetik bernama. Beliau berkata demikian sebelum berucap pada Kongres Sosial Ekonomi Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan hari ini. Kongres yang berlangsung selama dua hari bermula hari ini dirasmikan Tengku Temenggung Kelantan Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz. Program ini menghimpunkan pakar pelbagai bidang bagi berkongsi pengalaman dan pengetahuan berkaitan pembangunan sosial ekonomi Kelantan. Muhammad Razi berkata kerajaan tidak mahu menyalahkan sesiapa dalam isu kemiskinan di Kelantan sebaliknya akan komited membawa negeri ini bersama arus pembangunan negara. Program hari ini kita mahu cari jalan untuk membawa bersama seluruh rakyat Kelantan agar dapat menikmati pembangunan. Kita tinggalkan apa yang telah lalu. Apa yang kita inginkan rakyat Kelantan rasai apa yang terasai di seluruh negara katanya. Bagaimana Adapun Muhammad Razi berkata Kelantan mempunyai pelbagai potensi yang boleh dimajukan dalam usaha membangunkan sosial ekonomi tempatan. Antara kelebihan yang dimiliki Kelantan ialah modal insan yang berkemahiran terutama dari segi pertanian dan penternakan, tanah yang luas selain kebudayaan dan warisan. Baiknya kerajaan Pakatan Harapan ini kerana tidak mahu menyalahkan sesiapa termasuk kerajaan UMNO barisan nasional yang lalu di atas masalah kemiskinan yang menimpa penduduk Kelantan. Sebaliknya kerajaan Pakatan Harapan terus mencari jalan supaya semua rakyat Kelantan dapat merasai nikmat pembangunan. Sejak Datuk Haji Husam Musa dilantik sebagai pengurusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kebubu atau KADA, beliau telah turun padang dan mengeluarkan pelbagai idea untuk mengatasi masalah kemiskinan Kelantan. Menurut Husam, tema KADA ialah kemakmuran rakyat atau kemakmuran bersama. Jangan lupa uh, tema kita. Tema kita adalah kemakmuran rakyat ataupun kemakmuran bersama. Ataupun tuan nak ubah sikit jadi rakyat makmur pun tak apa. Tetapi... Katanya inovasi dan kreativiti adalah prinsip KADA. Kreativiti boleh ditukar menjadi potensi. Katanya KADA sebagai satu agensi yang unik berdasarkan Akta KADA 1972 iaitu peneraju pembangunan ekonomi, peneraju pembangunan sosial, peneraju pembangunan pertanian, mengurus pengairan dan memperkasa industri padi. Maknanya skop KADA ini amat luas iaitu padi dan bukan padi. Untuk merealisasikan kemakmuran rakyat bersama kadar, maka ekonomi rakyat perlu dipertingkatkan. Di situlah letaknya cabaran Kelantan kerana ia negeri yang miskin. Berhentilah mengadu tentang Kelantan dibuli. Tiada siapa membuli Kelantan kecuali pedagang agama. Eh, hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.